I used this is the combination of the previous class for the causes of land degradation. Various factors responsible for land degradation are soil erosion, desertification, salination, water logging, landslides, shifting cultivation, urbanization and soil pollution. Land degradation de Karnangalai Kurichayinu Namal Padichandirinu. Adil soil erosion, desertification, salination, and we kurch namal discuss is the gain. Adai water logging, landslides, shifting cultivation, urbanization, soil pollution. Yeniva land degradation is Karna Magana Enginyanamu Noka. Water logging. Water logging means accumulation of water. Water logging is land degradation. What is water logging? If you have a little bit of water, you can water logging. If you have a little bit of water, you can use water logging. If you have a little bit of water, you it may be due to surface flooding or due to high water table. Water logging alingil Pratega salat wellum accumulate surface flooding. Pumede Uberi the Latil, Vellum, Kittinilka, Vella Pokatilu Daki, Undagana Vellum, Avada Tenu Kittinilka, Adana surface flooding, or due to high water table. Water table and the Varanga, Ezinkilum Uri Pradesh at the Pumer the Zelatin de Alava, Valeri Kuda the Lanangil Adum Water Logging in Karna Magarunda. Over irrigation without proper drainage of water leads to water logging. Over irrigation without proper drainage of water leads to water logging. Over irrigation the varanel, Uri Pradeshata, Amidamai Trulla Ridil, Jelasajan and Nadatanavinian, over irrigation in the Parinada. Ur Sadaka, Krishi Undangil, Avade, a Krishi Kavisha Matula will Madiga Maita. Jerasajanam, Nadatu Yanangil. Other water logging in Karna Magam. And the Mati Jerasan and Sea Pata Vernale are Adiga Magana Vella, Uriki Povainate with him out and Dagam. A link in Adina Nalla, Samidana Lunda Irikanam. About Amida Maita, Jerasajan and Nadati, Ada Matro Malla, a Baki Ula Vella, the Krishiki Jerasan and Nadatu and I to Korsi Vella Mari. In the session, we have to do the reading of the proper drainage of water. So, we have to do water logging in the car. We have to do the reading of the water. The productivity of water logged soil is severely affected. Water logged soil the volley vellum keticadakuna soil, manil, productive, which valaria didim corvairicum. Karnavada, which chelly volleying agum, Sadapunilam volleying agum. About a pinnader, plants in valare, butimotairicum. At the retail, in a water logged soil, red vellum, either volley accumulated soya pedana, manil, plants, valaria, valaria di butimotana. In the village chelly or lady Pradesh at the Cherry old on the Viki and a grain of water and butimu tidigum. Good Chelica the Mana Manundangilum, Amidamai Taina the Vella Tin Damisho Mundi. About the Chelia and the Mari Gurney. Good Avade Chedil Taga Valare Nata, Valare Adia, Prayasamana. Add to the landslides. Landslides land degradation of Karnamagana. Landslide means splitting of the layer of land. Over the other landslide, a lingual irul portal and the paranya lands fall a layer site on a carn of red another. Both a irregular or a layer 
തെന്നി മാറി താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതിനെയാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഒക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ലാൻഡ് ഇപ്പോഴൊരു മല നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഇളകി മാറി അതായത് അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മല അല്ലെങ്കിൽ ആ കുന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം ഇളകി മാറി താഴേക്ക് വരികയാണ് അതാണ് ഇറ്റ് ഒക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ലാൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉരുളുപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മല അല്ലെങ്കിൽ ആ കുന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലാൻഡിൽ നിന്നും ഒരു ലെയർ ഇളകി മാറി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അത് വീഴുകയാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഹാപ്പൻ മെയിൻലി ഓൺ ഹിൽസ് ആൻഡ് ഇൻ റീജൺ ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് ഫോളോവിങ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് മലകളും കുന്നുകളും ഒക്കെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൂടാതെ പലതരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടും ചില റീജിയൺസിലൊക്കെയും ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ശക്തിയായിട്ട് മെഷീനറീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭൂമിയെ ഇളക്കി മറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ വ്യത്യാസം വരും അങ്ങനെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാകാം പിന്നീട് റെയിൽവേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റെയിൽവേ കൺസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ വളരെയധികം സ്ഥലം റെയിൽവേ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും അത് ആ പ്രദേശത്തിന് ഹാനികരമായിട്ട് മാറുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റിസർവോയേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കനാൽ പിന്നീട് മൈനിങ് ഇൻ ഹില്ലി ഏരിയാസ് മലയൊക്കെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഖനനം നടത്തുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെയും ഈ മണ്ണിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂമിക്ക് ഇളക്കം തട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടായേക്കാം ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി പെക്യൂലിയർ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വിച്ച് ഇസ് പ്രിവലൻറ്റ് എമങ് മെനി ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജൻസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൺസ് അതായത് ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആദിവാസികൾക്കിടയിലാണ് ഈ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കൃഷി രീതി ഉള്ളത് അണ്ടർ ദ പ്രാക്ടീസ് വൺ ഏരിയ ഈസ് ഫുള്ളി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബൈ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇസ് ദെൻ ഷിഫ്റ്റഡ് ഇറ്റ് അനദർ ഏരിയ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ്റെ പ്രത്യേക ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശം കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതിനെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കും അതാണ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അതിനുശേഷം ആ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അതിനുശേഷം ആ പുതിയതായിട്ട് എവിടെയാണോ ചെന്നെത്തുന്നത് അവിടെയും കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് പോകും ഇതിനെയാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പ്രാക്ടീസ് ഹാസ് ലെഡ് ടു സോയിൽ എറോഷൻ ആൻഡ് അതർ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ കൃഷി ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ സോയിൽ എറോഷൻ ഉണ്ടാകും മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാകും കാരണം അവിടെയുള്ള സകല മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രദേശത്ത് സോയിൽ എറോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാകും ആ മണ്ണൊലിപ്പ് പിന്നീട് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷന് കാരണമാകും ഇതാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ അടുത്തത് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നഗരവൽക്കരണം ദ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ക്രോപ്പ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് പലതരത്തിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് വനങ്ങൾ ക്രോപ്പ് ലാൻഡ്സ് കൃഷിയിടങ്ങൾ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ധാരാളം പുല്ല് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ എല്ലാം ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷന് കാരണമാകുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് 
the productive areas are fast reducing because of urbanization productive areas on the parnal idupole forest crop lands the grass lands okkulla pradeshangalayana productive areas ennu parayunnathu adakke thanne koranju varigiyana idu nagara valkarnam kondu nagara valkarnam ennu parnal idu pradeshathekka valare adhigam aalkar varumbol pala tarathilulla developmental activities avade undagum ആ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് വന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാർപ്പിടങ്ങൾ അതാണ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്യവസായശാലകൾ അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർബണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നഗരവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ധാരാളം പാർപ്പിടങ്ങൾ ധാരാളം വ്യവസായശാലകൾ പിന്നീട് അവിടെ വീണ്ടും ആൾക്കാർ വരും അങ്ങനെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിയും ഇതിനെയാണ് ഉർബനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നഗരവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നഗരവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ക്രോപ്പ് ലാൻഡ്സ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് എന്നിവയൊക്കെയും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് സജാസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കെമിക്കൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് എക്സെട്രാ ഹാവ് ആൻ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഓൺ ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അടുത്തതായി പലതരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളും മണ്ണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതും ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷന് കാരണമാകാറുണ്ട് അതാണ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇവയൊക്കെയാണ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കീടനാശിനികൾ കെമിക്കൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇത് മൂലമാണ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവ സോയിലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണ് പലതരത്തിലുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സും കെമിക്കൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസും ഒക്കെയും അടിഞ്ഞുകൂടി കിടന്നാൽ അത് മണ്ണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ സോയിലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയെയും അത് ബാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുവാനോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചെടികളെ വളർത്തുവാനോ ഒക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണ് മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടത ഇത് ബാധിക്കുകയാണ്